ഈശ്വമിശയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ കർത്താവായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഈ പുതിയ ദിവസത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം നാളിതുവരെയും കർത്താവ് നൽകിയ വലിയ സംരക്ഷണം വലിയ പരിപാലനയും ഓർത്ത് ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വരാം കർത്താവായ ദൈവം യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ് വിശലൂക്ക പതിനെട്ട് എട്ട് കർത്താവ് വേഗം എല്ലാവർക്കും നീതി നടത്തി കൊടുക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അവൻ വീണ്ടും വരുമോ രണ്ട് അവൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെയും താങ്കളുടെയും കയ്യിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ കാരണം സർവ്വക്കെട്ടുകളും സർവ്വ പരാജയങ്ങളും ഒക്കെ കർത്താവിലൂടെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് ലാഭമാക്കി മാറ്റി ഒത്തിരി പരാജയങ്ങളൊക്കെ വിജയമാക്കി മാറ്റി ഒത്തിരി ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റി പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത ദൈവിക പദ്ധതികൾ ഒത്തിരി എല്ലാം കർത്താവ് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നു പക്ഷെ അവിടെ കർത്താവ് ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് അങ്ങയുടെ ഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെന്ന് നാം ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകി പക്ഷെ കർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിന്ത ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ആലോചന വരുന്നത് കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഏടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവസാനത്തെ പദ്ധതിയായ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കി പതിനൊന്ന് നിറവേറി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവൻ വീണ്ടും വരുമോ അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീണ്ടും വരവിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ വിശ്വാസം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവൻ ഇനി വരുന്നത് ആരുടെ പക്കലാണ് ആരുടെ അടുത്താണ് ആരാണ് വിശ്വാസം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാരണം ബൈബിളിലെ താക്കോൽ വാക്കാണ് വിശ്വാസം പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് തുറന്നെടുക്കുവാൻ വിശ്വാസം എന്ന താക്കോൽ കൂടിയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവ് വരെയും ഈ വിശ്വാസം എന്ന താക്കോൽ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് സംഭവിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആ ആരോഹണത്തെ അപ്പം വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് ദൂതന്മാർ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലയോ ഗലീലിയരെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉന്നതത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് സംഭവിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് വീണ്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവൻ എപ്പോഴോ വന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വീണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടാമതും ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാം ഞാനിതാ ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം ഒരിക്കൽ വന്നതാണ് ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ലെങ്കിലോ അത് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ അവകാശമില്ല അപ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നാം ചെല്ലുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ഇരിക്കാൻ അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് അപ്പോൾ കർത്താവിനെ പിരിഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് കർത്താവ് ആദ്യം വന്നതിൻ്റെ വർഷവും മാസവും ദിവസവും ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഡേറ്റ് പറയുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തു വർഷത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം കലണ്ടറിൽ മൂന്ന് വർഷമുണ്ട് ഹിജറ വർഷമുണ്ട് ശകവർഷമുണ്ട് ക്രിസ്തു വർഷമുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ശകവർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ ആചാരത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് ഹിജറ വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആചാരത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് ക്രിസ്തു വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ അതിനകത്തൊരു പോരായ്മയുണ്ട് ക്രിസ്തു വർഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരാവുന്നു ഇന്നീ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ മനുഷ്യരും ക്രിസ്തു വർഷം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ ഓരോ ഫയലും ഒപ്പിട്ട് കിട്ടില്ല ഒരു ജനനത്തീയതിയും ഇല്ല എല്ലാം ക്രിസ്തു വർഷത്തിലാണ്
ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന ട്രെയിനിലെ ആ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ നോക്കി അത് ക്രിസ്തു വർഷമാണ് കാണുന്നത് റെയിൽവേ ക്രിസ്ത്യാനികളായതുകൊണ്ടോ അത് തന്നവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായതുകൊണ്ടോ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെ അടിച്ചു തന്നായിരിക്കില്ല കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം ക്രിസ്തു എന്നാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ആ വർഷവും ഇന്നത്തെ ആ മാസവും ഇന്നത്തെ തീയതിയും കണക്കാക്കിയാൽ അത്രയും നാളായി ക്രിസ്തു ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ശിശുവായി മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലായി തീർന്നിട്ട് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു ആ വരവിൽ അവൻ വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പ നാളെ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി കാണണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പാപ്പ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടോ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കില്ല പിന്നെയോ ഒരു ബൈബിൾ ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മെഴുകുതിരി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് അപ്പൊ ആ മെഴുകുതിരിയാണ് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന ഉറപ്പിൽ ആ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്നവര് വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എബ്രാ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ കാണുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരരെ വിശ്വാസരഹിതമായ ദുഷ്ട ഹൃദയം മൂലം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളുള്ള കാലത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കണം ഇത് പാപത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയാൽ നിങ്ങൾ കഠിന ഹൃദയരാകാതിരിക്കുവാനാണ് നമുക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കുകാരാകുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആരുമായിട്ടും പങ്കുകാരാകാൻ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും വേണമെന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ പങ്കുകാരായി ചതിക്കപ്പെട്ടവരും ചതിച്ചവരും ധാരാളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരൈക്യം ഒരനുരഞ്ജനം ഒരു ഒത്തുചേർന്ന് പോകൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കണം എന്നാണ് ആദ്യ വിശ്വാസം ലഭിച്ചത് ഒരു വ്യക്തി ആദ്യ ദിവ്യകാരുണ സ്വീകരണത്തിന് മുമ്പ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് വിശ്വാസ പ്രമാണമാകുന്നു ആ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചുവോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് പ്രായമുണ്ടോ അതുവരെയും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് പങ്കുണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സഹോദരിമാർ ജവമാല ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ജവമാല താഴെ പോവും നമ്മൾ പറയും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ താഴെ പോയതായിരിക്കും എന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ താഴെ പോയതല്ലത് കാരണം ഉറങ്ങിയപ്പോഴും മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നില്ല ഉറങ്ങിക്കോ അത് കയ്യിൽ ചുറ്റി നല്ലോണം പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിലും അത് താഴെ പോവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത് കൊണ്ട് അത് താഴെ വീണ്ടും വീണ്ടും പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ തിരുനാളിന് മറ്റ് തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പ് ഒരു സമനിരപ്പല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുകൂടെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞ് മുതിർന്നവരുടെ കയ്യാലല്ല പിടിക്കുന്നത് പിന്നെയോ മുതിർന്നവർ ശിശുക്കളുടെ കയ്യാലാണ് പിടിക്കുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും കല്ലിൽ തട്ടിയാലും കുഞ്ഞ് വീഴരുത് കയ്യിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല തിരക്കിൽപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ മുതിർന്നവരാണ് കൊച്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കുകാരാകുകയില്ല പണ്ട് കാലത്ത് ഈ വീട്ട് സാധനങ്ങളെന്നല്ല പറയുന്നത് വീട്ട് സാമാനങ്ങളെന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പൊതിഞ്ഞു തരും അന്ന് ഒരു രൂപയ്ക്ക് വീട്ടിലെ എല്ലാ സാമാനങ്ങളും മേടിക്കും അത്തരം ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയോട് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാകില്ല കാരണം അത് പഴയ തലമുറയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവസാനം അമ്മ എന്നോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എടാ ആടിന് പത്ത് പൈസയ്ക്ക് പിണ്ണാക്ക് മേടിക്കാൻ ഒട്ടും മറന്നു പോകല്ലേ എന്ന് ഇന്ന് പത്ത് പൈസ പോയിട്ട് അമ്പത് പൈസ ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് അപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തരും ഒരു ദിവസം ഞാൻ സാമാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് വീട്ടിലോട്ട് വന്നത് അമ്മ ചോദിച്ചു എടാ സാമാനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഞാൻ നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്ത് പറ്റിയിട
എൻ്റെ രണ്ട് വിരലിലും മുറുക പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പൈസ മുറുക പിടിക്കണമെന്ന് ഞാനപ്പോൾ കരിഞ്ഞോണ്ട് പറയും ഞാൻ മുറുക പിടിച്ചിരുന്നതാ മുറുക പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പൈസ പോവില്ലായിരുന്നടാ പിന്നെ എന്നെ അടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മുറുക പിടിച്ചോളാം ഇനി ഞാൻ മുറുക പിടിച്ചോളാമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ അമ്മ പിടിച്ചിങ്ങനെ തല്ലിയപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നുകൊണ്ടു ഇന്നാണ് ഈ കാലയളവിലാണ് ഒരമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ വിരലേ പിടിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ കൊതറി മാറും മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ പോസ്കോ നിയമപ്രകാരം അമ്മയുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കാൻ വരെയും തയ്യാറായി കളയും അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒതറി മാറിയാൽ അപ്പച്ചൻ വരട്ടടാ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടിയാണ് കാരണം എന്താ അപ്പച്ചൻ വന്നാൽ അപ്പച്ചൻ്റെ പങ്കും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ മുറുക്ക പിടിച്ചോളാം ഇനി ഞാൻ മുറുക്ക പിടിച്ചോളാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ താങ്കൾക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം താങ്കൾ മുറുക പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് പങ്കുണ്ടാകാൻ ഇത്തിരി വിഷമമാണെന്നാണ് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥ മധ്യസ്ഥനൊക്കെ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിരുന്നതും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കാരണവും അവർ വിശ്വാസം മുറുക പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന് എബ്രയാർ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്രകാരമാണ് പൂർവികർ ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിന് പാത്രമായി തീർന്നത് എപ്രകാരം അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു കാണപ്പെടാത്തത് എന്തോ ഉണ്ടേ എന്ന് ഇപ്പുറത്തൊരു കർട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പുറത്ത് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് നാടകം കാണാനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കർട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ ധാരാളം ആളുകളിരിക്കും എന്നാൽ കർട്ടൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവരറിയുന്നില്ല ഇപ്പുറത്ത് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും ഇപ്പുറത്തുള്ളവർ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരാ നാടകം കാണാൻ വരില്ലായിരുന്നു കാരണം അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഈ കർട്ടൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇതാണ് പൂർവികരുടെ വിശ്വാസം ദൈവം പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരായി തീർന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പൂർവികർ വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തലമുറയും വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വചനം കാണുകയാണ് അതിന് നമ്മുടെ അബ്രഹാത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ തിരുസഭ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് താനും അപ്പോൾ എനിക്ക് അബ്രഹാത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലുപരി തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ വിശ്വാസമായി എനിക്ക് വിശ്വാസമായി തോന്നിയിരിക്കുന്ന കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറച്ച് വിറകുണ്ട് തീയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴുതയ്ക്ക് ജീനിട്ടൊക്കെ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഇടയ്ക്ക് എന്നപ്പോൾ മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പ ബലിമൃഗം എവിടെയെന്ന് ഉടനെ ഈ പിതാവ് അബ്രഹാൻ പിതാവ് പറയുകയാണ് മകനെ അത് ദൈവം തരുമെന്ന് ദൈവം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞില്ല അവൻ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോയി കാരണം അബ്രഹാം പിതാവിന് അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ ദൈവം സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ മകൻ അറിയില്ല ദൈവം സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ മകൻ അറിയില്ല നിനക്കൊരു പുത്രനെ നൽകുമെന്നും അവനിലൂടെ സകല തലമുറകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നൊക്കെ അബ്രഹാം പിതാവിനോട് പറഞ്ഞത് മകൻ അറിയില്ല ഇസഹാക്കിന് അറിയില്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര വിശ്വാസം കാരണം അവൻ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവികരായ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവം യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ അത് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുള്ളൂ എന്ന് വചനം പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നോഹയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം എബ്രയർ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അന്ന് വരെയും കേൾക്കാതിരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ നോഹ വിശ്വാസപൂർവം തൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ രക്ഷയെ പ്രതി പെട്ടകം നിർമ്മിച്ചു ആ നോഹയ്ക്ക് അന്ന് വരെയും കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നുവെന്നും ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും മലമ്പ്രദേശ് താമസിക്കുന്ന ആ നോഹ ആ പിതാവിന് യാതൊരു ബോധ്യവുമില്ല പക്ഷെ ഇത് സംസാരിച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ വിശ്വാസപൂർവ്വം തൻ്റെ കുടുംബാങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെട്ടകം നിർമ്മിക്കുകയാണ് ആ പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എട്ട് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഹ പിതാവ് ഭാര്യ മൂന്നാൺമക്കൾ അവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പെൺമക്കൾ അങ്ങനെ എട്ട് പേരും സുരക്ഷിതമായിരുന്ന
ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതി പോയാൽ അബദ്ധം പറ്റി എൻ്റെ ഭാഗ്യം എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അപ്പോൾ അന്ന് നോഹ ഈ പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ചോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഇതിന് മുമ്പ് അനുഭവമില്ല അനുഭവം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് നോഹയോട് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടാകുന്നത് ആ അരുളപ്പാടിനെ വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസം കൂടാതെ നോഹ വിശ്വസിച്ചനുസരിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എട്ട് പേരും പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കർത്താവ് കൊടുത്തു നോഹ തൻ്റെ പങ്കാളിയായ ഭാര്യ മൂന്ന് ആൺമക്കൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച മൂന്ന് പെൺമക്കൾ അങ്ങനെ എട്ട് പേരും സുരക്ഷിതരായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലത് എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും കൂടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേഷൻ കാർഡിൽ പേരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോരിക്ക് കീഴിൽ താമസിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് പല പാത്രത്തിൽ വിളമ്പി മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സ്നേഹ വിരുന്നായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഴുവൻ്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണം അപ്പൊ സോലപ്പെടുത്തങ്ങൾ പതിനാറ് മുപ്പത്തൊന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും അവിടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല കുടുംബത്തെ മുഴുവനുമാണ് കൊർണോലിസിന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും ഗായോസിന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും ലിതിയയുടെ കുടുംബം മുഴുവനും ലക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാലാം വചനമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൻ്റെ പതിനാറ് മുപ്പത്തിനാല് അവിടെ കാണുകയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവനും കുടുംബാംഗങ്ങളും അത്യധികം ആനന്ദിച്ചു എന്ന് കണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ ആനന്ദമുണ്ടാകുവാൻ മുറുമുറുപ്പും പിറുപുറുപ്പും ഒക്കെ വിട്ടുപോകുവാൻ കുടുംബാംഗൾ ഒന്നിച്ച് സ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹവിരുന്ന് പോലെ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്നിച്ച് ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസം മൂലം മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അത് സന്തോഷമാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാപ്പ പറയുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ റിലീജൻ ഓഫ് സൊറോ ബട്ട് എ റിലീജൻ ഓഫ് ജോയി ക്രിസ്തുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കടത്തിൻ്റെ മതമല്ല പിന്നെയോ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മതമാണ് എന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അയൽക്കാരെ നോക്കിയുള്ള ജീവിതം കൂട്ടുകാരെ നോക്കിയുള്ള ജീവിതം ബന്ധുമിത്രാദികളെ നോക്കിയുള്ള ജീവിതം ജോലി സ്ഥലത്തുള്ളവരെ നോക്കിയുള്ള ജീവിതം അതാവരുത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ നോക്കി ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയാലും നോക്കുന്നത് അയൽ വീട്ടിലേക്കാ ഇടുക്കിയിലേക്കല്ല നോക്കുന്നത് അയൽ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ സന്തോഷമായി അയൽ വീട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമായി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കർത്താവിനെ നോക്കി അവിടുത്തെ വിശ്വസിച്ച് നോക്കി അവിടുത്തെ അനുസരിച്ച് നോക്കി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ പാപത്തിനും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ പാപത്തിനും ഒരു സുഖമുണ്ട് എല്ലാ നുണകൾക്കും എല്ലാ തട്ടിപ്പിനും എല്ലാ വെട്ടിപ്പിനും ഒരു സുഖമുണ്ട് ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആവേശത്തോടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത പാപം വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാത്തത് ആ പാപത്തിലൊരു ആനന്ദം അവർ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ വലിയ വിശ്വാസം നമ്മെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വാസ്തവം അടുത്ത പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഒരു ഫാൻസി നമ്പരാണ് എബ്രയർ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കാരണം അബ്രഹാം പിതാവും ഇതാ സാറ അമ്മച്ചിയും അവിടെ തിരിച്ചറിയണം അബ്രഹാം പിതാവിന് വയസ്സാകാൻ പോകുന്നത് നൂറ് വയസ്സാകാൻ പോവുക സാറ അമ്മച്ചയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞു ഉദരം വന്ധ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അബ്രഹാം പിതാവിന് മറ്റൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നൂറ് വയസ്സായ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉദരം വന്ധ്യമാണെന്നറിഞ്ഞ ആ അവർക്കിനി കുഞ്ഞുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള സംശയം ദൈവത്തോട് പോലും ആദ്യം പറഞ്ഞവരാണ് അവര് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വചനത്തിൽ അവരുടെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ സാറാ വിശ്വാസം മൂലം ഗർഭം ധരിച്ചു എന്നും 
അവൻ അവള് ഒരു മോനെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ എന്ന് ധാരാളം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയും അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പോരായ്മയാണെന്ന് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പെൺമക്കൾ മച്ചുകളല്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു എൻ്റെ കില പതിനൊന്ന് ദമ്പതികൾ വീട്ടിൽ വന്നവരാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനവും കേട്ട് അവരിരുന്നു ഒരു കൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര വർഷമായി ഒമ്പത് വർഷമായി എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടവക ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇടവക നിങ്ങൾ ഭാര്യം ഭർത്താവും ആണോ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലമല്ലേ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ എന്താണ് ബ്രദറിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ് സൃഷ്ടപ്പേരന എന്നതാണ് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാല് കാണണമല്ലേ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നും നാളെയും എനിക്ക് ഒരു സമയമില്ല മറ്റന്നാ വന്നാൽ മതി കുഞ്ഞിക്കാല് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ആ മറ്റന്നാ ബ്രദറിന് എന്താ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നും നാളെ ഇവിടുത്തെ അംഗനവാടി ഒഴിവാ മറ്റന്നാ അംഗനവാടി തുറക്കും അങ്ങോട്ട് വന്നേര് ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞിക്കാല് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ അടുത്തിരുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം അംഗനവാടി പോകാന്നായിരിക്കില്ല ഇയാളുടെ കയ്യെന്നേ വിട്ടു പൊക്കളയാമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ വേണോ കുഞ്ഞിക്കാല് വേണോ കുഞ്ഞിനെ വേണം ഞാൻ പറയാം കുഞ്ഞിനെ തരുന്നവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ ചോദിച്ചു മേടിച്ചാളാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഇതെന്താ ബ്രദർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കണേ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആരെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അത് ജെറീകോ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു സൃഷ്ടു പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രദറിനൊക്കെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ കുഞ്ഞു ബ്രദർ പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊച്ചുണ്ടാകും കൊച്ചിന് എനിക്ക് തന്നേക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതവർ തരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്ക് വിശദേശയ അൻപത്തെട്ട് ഒൻപത് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവ് ഉത്തരമരളും നീ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഇതായാണെന്ന് മറുപടി നൽകുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ നീയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവർ പതിനൊന്ന് പേർക്കും ദൈവം മക്കളെ കൊടുത്തു കാരണം അവരും മച്ചുകളല്ല നിയമാവർത്തനം ഏഴ് പതിനാല് നിങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ ജനതകളെക്കാൾ അനുഗ്രഹിതരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്കോ വന്ധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പെൺമക്കൾക്ക് മക്കൾ വളർത്തുന്ന പശുക്കൾ എരുമകൾ ഒട്ടകങ്ങൾ ആടുകൾ ഇതൊന്നും മച്ചില്ലെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് ആ വചനഭവം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ വചനം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി എടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാതേ ഇരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് ദൈവം തന്ന് അതിനെ മാമസാമുഖി അതിനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊടുമായിട്ട് കഴിയുന്നവരെ എത്രയും പെട്ടെന്നാകുക അവർ പിറ്റേ വർഷമാണ് കൊച്ചിനെല്ലാം മാമസ ഓരോരുത്തരും മുക്കിയത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല അവരാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എൻ്റെ വിശപ്പ് മാറിയെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെട്ടാൽ ഇത്രയും വലിയ നുണ വേറെ ആരുമില്ല എനിക്ക് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉറങ്ങണം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വീർപ്പ് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റാരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ വീർപ്പ് പോകില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരം വിശ്വസിക്കാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരുമില്ല എന്ന് താങ്കൾ ദൈവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചാൽ താങ്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച കുറെ പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വലിയൊരു പണക്കാരി അനേകം പണം ഉണ്ടായിട്ടും അനേക വൈദ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ടും മാറാതിരുന്ന ഒരു രോഗം നമുക്കറിയാം അതെന്താണെന്ന് രക്തസാപം അവൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളിമ്പിലെന്ന് തൊട്ടാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ സൗഖ്യമാകുമെന്ന് നാട്ടുകാരല്ല വിശ്വസിച്ചത് അവൾ വിശ്വസിച്ചു അവൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോ അവൾ വന്ന് കർത്താവിനെ തൊട്ടില്ല വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് തൊട്ടത് കർത്താവ് അറിഞ്ഞു കർത്താവ് ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്നെ സ്പർശിച്ചത് ശിഷ്യന്മാര് പറയണ കർത്താവ് എത്രയോ പേര് നിന്നെ മുട്ടി നടന്നു പോകുന്ന ആരാന്ന് എങ്ങനെ അറിയും വീണ്ടും കർത്താവ് ചോദിച്ച ആരാണ് എന്നെ സ്പർശിച്ചതെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് കാരണം കർത്താവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
അവൻ ഒരുപാട് അകലെപ്പോയി താമസിക്കണം അവരെ കർത്താവ് തൊട്ടപ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടി കാരണം സ്പർശന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഷ്ഠരോഗി സെൻസേഷൻ പവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഷ്ഠരോഗിയെ യേശുവാണ് തൊട്ടത് അവരിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ തൊക്കുകൾ ശിശുക്കളുടേത് പോലെയായി കാരണം യേശു തൊട്ടപ്പോൾ യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി അങ്ങോട്ട് ചെന്നു യേശുവിനെ തൊട്ടപ്പോൾ യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു താങ്കൾ എവിടെയാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവുമായിട്ട് പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അപ്പസ്തോൽമാരുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവരെപ്പോഴും കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് വിശ്വലൂക്ക പതിനേഴ് അഞ്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എന്ന് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ എളുപ്പം ഇതായിരുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് മാറ്റി അല്ല ഞങ്ങളുടെ വള്ളം മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ബോട്ട് തരണമേ എന്ന് ആഴക്കടൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുവാൻ വലിയ കട്ടിയുള്ള വലകൾ തരണമേ വലിയ മീനുകളെ പിടിക്കാനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം കാരണം യേശു പറഞ്ഞെടുത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ വല വലിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത വിധം അതിൻ്റെ ബാഹുല്യ നിമിത്തം വല കീറാറായെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ കയറിയത് ശിഷ്യന്മാർക്കറിയാം വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബോട്ടുകളും വലിയ വലകളും വലിയ വീടുകളും വലിയ വസ്തുവുകളും ഒക്കെ തന്നെയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന അല്പവിശ്വാസികളെ എന്ന് പലപ്പോഴും വിളിച്ചിരുന്നു എന്താണ് അല്പവിശ്വാസം കാൽ ലിറ്റർ പാലും മുക്കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളവും കാൽ ലിറ്റർ പാലും മുക്കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളവും നോക്കുമ്പോൾ പാൽ പോലെ നിറവുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് കാൽ ലിറ്റർ പാലേ ഉള്ളൂ ബാക്കി വെള്ളമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അല്പവിശ്വാസം അത് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് പിശാശിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അവന് പവർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് എവിടുത്തെ പിശാശിനെ വേറൊരാളുടെ പിശാശിനെ അല്ല ആദ്യം നീ നിന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം എന്നിലെ പിശാശിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിലെ പിശാശിനെ ഞാൻ ബഹിഷ്കരിക്കാതെ മറ്റൊരാളുടെ പിശാശിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഞാൻ പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും തപാലിലൂടെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്നിലെ പിശാശിനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്നിലെ പാപത്തെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഞാൻ മറ്റാളുടെ പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവജനങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ വിശ്വസിക്കാം കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളെ ശക്തരാക്കും കർത്താവ് ഇതുവരെയും ബൈബിളിൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഫാൻസി നമ്പരാ എന്താണ് സത്യം അങ്ങയുടെ വചനമാണല്ലോ സത്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ മുഴുവനും സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ചൊരു കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം പ്രിയ മക്കളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ ദൈവമേ ഈ വചനം ശ്രവിച്ച എല്ലാ മക്കളെയും തിരുസന്നതിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില പരാജയങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവം ഇല്ലേ എന്ന് വരെ ഞങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാനോ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാനോ നിന്റെ കാതുകൾക്കും മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിന്റെ കരം കുറുകി പോയിട്ടില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും തമ്പുരാനെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥർ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥകൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളിലേക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൃപ അനുവദിക്കണമേ തമ്പുരാനെ നിത്യം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ 